Barcelone. Cette jolie ville où j'ai passé mes vacances. La ville aux millions de petits détails. Et aux jolies petites ruelles. Aujourd'hui comme une envie de vous partager tous mes bons plans découverts lors de mon voyage. Je vous emmène, c'est parti Barcelone est une ville soleil qui a plein de choses à offrir et plein de choses à visiter. Le but n'est pas de vous présenter un plan exhaustif de la ville, mais plutôt mes bons plans, mes choses vraiment que j'ai envie de vous recommander. On commence par Gaudi, l'architecte phare de Barcelone. Ici, la fameuse Sagrada Familia, cathédrale magnifique toujours en construction. Puis, la Casa Batillo, une création étonnante, toujours pleine de touristes. Pour terminer par la Pedrera, ce bâtiment qu'on aperçoit dans le film Vicky Grisna Barcelona. On peut monter sur les toits, c'est très joli. Pour sortir de Gaudi, un endroit à pas louper, c'est la Boqueria. Marché couvert où on peut déguster de la délicieuse charcuterie, des tapas, des fruits, des jus. Ambiance espagnole et plaisir des papilles garantie. Mais le conseil que je ne peux que vous donner, c'est de vous perdre dans les rues à Barcelone. Il y a tellement de jolies petites rues, il suffit de marcher, de lever les yeux et d'admirer. On y trouve même des petits animaux quand on lève les yeux. Autre endroit bien canon, le jardin des cactus. Cactus Lovers, cet endroit est un paradis. Ça s'appelle les jardins de Mossen Costa. Mais tapez sur Google et vous verrez. Et en plus, ça donne une très belle vue sur Barcelone. Une jolie adresse en sortant des cactus, Martinez. Cette jolie terrasse où on se croirait vraiment au Mexique. Au niveau des parcs, je vous conseille le parc de la Ciutadella. Il est vraiment grand et super joli. Une soirée, rendez-vous à Montjuic. C'est près des arènes de Barcelone et c'est très joli. Il y a une jolie architecture, presque un peu orientale. Et la fontaine de Montjuic offre un spectacle lumineux, gratuit, très 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 joli. C'est pas fini, Barcelone c'est aussi la ville des boissons pas chères et de la délicieuse nourriture, les tapas. Mais aussi les pinchos, les bons petits déj, les fruits gorgés de jus et de soleil. Bref, les bonnes choses quoi. Ici quelques bonnes adresses, selon moi incontournables. La Carrère des Blés, une tuerie. Les pinchos à 1 euro dans le quartier du Poble Sec. Les pinchos, c'est cette petite chose délicieuse que les Espagnols mettent sur du pain, qu'on prend, on se sert, on les met sur une assiette et on paye tout à la fin. C'est hyper convivial, c'est délicieux, ça revient pas cher, bref, c'est vraiment le bonheur. Pour le petit déj, j'ai vraiment apprécié les cafés 365 sont ouverts euh, toute la semaine et qui sont super bons. Ils font du bon pain, des bons sandwichs, des jus de ranch frais, des petits croissants, c'est pas cher, c'est super bon. Juste à côté de Arc de Triomphe, il y a aussi un supermarché organique bio. Pour ceux qui aiment euh, manger bio, il y a aussi des bonnes choses, des bons fruits, des bons croissants et des choses qu'on a l'habitude de voir. Sans oublier de faire une escale au café Valor, le très bon chocolat chaud espagnol. Endroit super sympa pour un lunch, la Menuda. Un endroit avec de la crazy food comme ils disent. Vraiment des trucs euh, un peu, euh, je sais pas, dont on n'a pas l'habitude, mais super bon. Ça vaut le détour, le décor est super sympa et ils brassent leur propre bière. Voilà mes chats, sur ce café del tiempo, café avec des glaçons, je vous fais des bisous et j'espère que cette visite vous aura plu et que mes conseils vous serviront. Et surtout que ça vous aura donné envie de visiter Barcelone, cette ville que j'affectionne tant. Et si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo ou à ajouter un petit commentaire tout simplement. Pour plus d'aventures, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et aller lire mon blog. 
Il y a d'ailleurs un article lié à ce voyage. Je vous mets tous les liens, les infos, enfin tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.